हेलो एवरीवन दिस इज माय एंक एंड आपका एक बार फिर से मेरे वीडियो लेक्चर में स्वागत है आज है ना हम रे ऑप्टिक्स की तीसरी वीडियो ले आए एंड इसके पहले मैं ना ऑलरेडी रे ऑप्टिक्स की दो वीडियोस कर चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा है बच्चे तो डेफिनेटली जाके पहले उसे देखो एंड इसके बाद जो हमारा आज का जो टॉपिक है ना ये क्या है नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाई कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर मतलब हम देखेंगे ना आज इसमें कि जैसे दो प्लेन मिरर है दो प्लेन मिरर को अलग अलग एंगल पर रख दिया एंड कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रखी हुई तो इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेगी ये मैं बता दूँ आपको इतने बेहतरीन बेहतरीन मैं आपको प्रॉब्लम कराने वाला हूँ ना बच्चे अगर आप ये लेक्चर अटेंड कर लेते हो तो आप समझो आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो ठीक है एंड आपको लगता है कि आप ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन करके चले जाने वाले हो तो ठीक है आप आपकी मर्जी लेकिन मैं बता रहा हूँ इतने बेहतरीन बेहतरीन प्रॉब्लम में डिस्कस करने वाला हूँ आपसे एंड ऐसे कंसेप्ट बताता हूँ बताने वाला हूँ सर्कुलर कंसेप्ट एंड वेरियस वेरियस आप जो एट क्लास में पढ़ क्लास एट में पढ़ के आए हो कि सिंपल सा फार्मूला हम फार्मूला से हट के देखने वाले हैं ठीक है आपको बेहतरीन बेहतरीन आपको मैं पहले बोल दे रहा हूँ क्लास टेंथ में हो तो आपको एकदम ओरिएटेड एंड एन एन जैसे आपको एग्जाम देने हैं तो आपको थोड़ा एडवांस तो पढ़ना ही पड़ेगा बच्चे और मैं हमेशा बोलता हूँ या तो आप जो भी काम कर रहे हो ना या तो अपनी जान लगा दो या तो जाने दो सिंपल सी बात है अगर आप उस काम को करना चाहते हो तो अपनी जान लगा दो ठीक है उसके ऊपर डेडिकेट कर दो या तो उस काम को जाने दो ठीक है तो सिंपल सी बात आज जो हमारा कंसेप्ट मतलब जो हमारा आज टॉपिक है रिवॉल्व करेगा नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं वही है बच्चे नंबर ऑफ इमेजेस ये सिंपल सा टॉपिक है कि कितने इमेजेस बनेंगे ठीक है दो प्लेन मिरर के कॉम्बिनेशन से ये हम लोग आज देखने वाले हैं तो देख लेते हैं इसका पहला केस क्या है कि अलग अलग एंगल में मतलब दो जो है ना आपके दो मिरर हैं वो अलग अलग एंगल में रखे रखे जाएंगे एंड उसमें कितने इमेज बनेंगे तो पहला केस क्या है वेन टू मिरर आर पैरल टू इच अदर सपोज दैट ये वन मिरर है एक मिरर है ये ऐसा ये आप ये समझते हो ना ये ऐसे डैश डैश मतलब कि इधर इस साइड पॉलिश है एंड इसमें इस तरफ डैश है मतलब इस तरफ पॉलिश है ठीक है इसमें राइट साइड पॉलिश है एंड इसमें राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड पॉलिश है तो सिंपल सी बात ये कोई सपोज दैट एक मिरर ये दूसरी मिरर एंड इसके बीचों बीच मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दी आप किधर भी रख सकते हो ये बीचों बीच ऑब्जेक्ट को रख दी सपोज दैट ये है ना दो सेंटीमीटर है एंड ये दो सेंटीमीटर है ठीक है मतलब दोनों मिरर के बीच में फोर सेंटीमीटर का गेप है ठीक है तो हमें क्या देखना देखो इस मिरर के लिए ये तो क्या है ये एक ऑब्जेक्ट जैसे बिहेव करेगी एंड हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इसलिए पहले बना चुका हूँ इसमें कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस तो ये सपोज दैट टू सेंटीमीटर है तो मिरर के अंदर क्या होगी ये सपोज दैट मिररर वन है ना मिररर वन में मिरर के अंदर दो सेंटीमीटर अंदर क्या है इमेज बनेगी ऐसे ठीक है ये बनी एंड उसी तरह से ये जो है ये ऑब्जेक्ट ये इसके लिए भी तो ऑब्जेक्ट जैसे बिहेव करेगी तो इसमें भी अंदर में क्या हो जाएगी इमेज बन जाएगी ठीक है अब ये जो है ना ये देखो अब इस इमेज इमेज वन को देखो ये इमेज वन अब ये इमेज वन इसके लिए फर्दर इसके लिए जो हम आपकी मिरर वन थी ठीक है इसके लिए क्या करेगी ऑब्जेक्ट जैसे बिहेव करेगी तो सपोज दैट ये टू सेंटीमीटर थी ये टू सेंटीमीटर थी एंड ये फिर से टू सेंटीमीटर हो जाएगी तो अब यहाँ पर देखोगे यहाँ से तो ये तो सिक्स सेंटीमीटर हो गई ना यहाँ से यहाँ तक की इमेज डिस्टेंस सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो क्या हो जाएगी आपकी इसके लिए तो ऑब्जेक्ट जैसे बिहेव कर रही है तो ये सिक्स सेंटीमीटर होगी तो आपको फिर मिरर के अंदर सिक्स सेंटीमीटर अंदर में अगली इमेज बनेगी एंड ये फर्दर कंटिन्यू होता जाएगा फिर ये इसके लिए इमेज जैसे बिहेव करेगा फिर इसके लिए सॉरी इसके लिए ऑब्जेक्ट जैसे बिहेव करेगा फिर ऐसे ऐसे करते करते कंटिन्यू करते करते इनफाइनाइट इमेज बनेंगे बच्चे एकदम बनते जाएंगे इमेज पहले ये ये थी पहले इसकी इमेज यहाँ बनी एंड इसी की इमेज यहाँ पे बनी अब ये इसके लिए इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव ये करेगा तो फिर से इधर कहीं पे ये इसकी इमेज बनेगी फिर ये जो है ना ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा ये तो फिर यहाँ पे बन जाएगी आपकी इमेज तो इस तरह से ना कंटिन्यू होता जाएगा एंड इन्फाइनाइट इमेज बनेंगी बच्चे इन्फाइनाइट इमेज बनती जाएंगी तो यही है सिंपल सी एग्जाम्पल आप सैलून वैलून गए हो ना या फिर गर्ल्स ब्यूटी पार्लर वगैरह गई हैं तो इसमें क्या है ना आप जब भी देखते हो कि जो दो मिरर्स लगे होते हैं ना पैरल लगे होते हैं आगे भी यहाँ पे आप बाल कटा रहे हो अपने एकदम ठीक है और ये स्पाइक कट में और इधर पीछे क्या है पीछे आपका भी एक मिरर है तो आप देखोगे ना कि एकदम लाइन से मिरर इमेजेस बनते जाते हैं जैसे ये है ये बंदी चलते चलते जा रही है लड़की ठीक है तो ऐसी इमेज 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 देखो इन्फाइनाइट चलते चलते जा रही हैं भले इसकी इंटेंसिटी शार्पनेस कम होती जाएगी जितना क्लियर ये इमेज होगा उतना क्लियर ये नहीं होगा लेकिन ये बनती जाएगी इमेज इन्फाइनाइट पूरे बहुत सारी इमेज उसी तरह से ये है एंड ये आपका सिंपल से एग्जाम्पल था एंड
ठीक है अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो एक तो इमेज इस तरफ बन जाएगी एक इमेज इधर बनेगी एक इधर तो थ्री इमेजेस बनती हैं तो हमें यही देखना है ना हम देखेंगे एकदम मस्त कंसेप्ट कि आपको पूरा ये तो नाइन्टी डिग्री में रखा हुआ है बच्चे आपको सिक्सटी दे दे आपको थर्टी डिग्री दे दे आप तो कुछ भी एंगल दे दे ठीक है तो आप उसको कर ले जाओगे क्वेश्चन मैं ऐसे कंसेप्ट अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ठीक है इसके बाद तो ये तो आप ये जान रहे हो ना कि थ्री इमेज बनती हैं कैसी इमेज बनती हैं चलो अब आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको तो इसके लिए ना जो एकदम है ना एकदम इसको स्टार ट्रिपल स्टार लगा दो बच्चे तीन स्टार लगा दो ऐसे ठीक है ये क्या है आपकी ये है ना आपकी फाइव स्टार फार्मूला है इसको क्या फार्मूला बोलता हूँ कंसेप्ट है ये सर्कुलर कंसेप्ट या फिर इसी को क्या बोलते हैं क्रिस क्रॉस मैथड बोलते हैं सपोज दैट सिंपल से एग्जाम्पल है सपोज दैट ये है ना ये एक मिररर वन है ये मिररर वन है एंड ये आपकी मिररर टू है मिररर वन एंड मिररर टू है दो मिररर्स हैं एंड उसको दोनों को मैंने नाइन्टी डिग्री पर रख दिया ठीक है एंड आप जो फार्मूला पढ़ के आए हो ना बचपन में कि 360 डिवाइडेड बाय एन माइनस वन वाला वो वाला फार्मूला अभी आप मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप भूल जाओ उसको इसमें कई बार ना पॉइंट में भी आंसर आते हैं ठीक है तो आपको क्या करना है जैसे ये है एक मिरर है एक मिरर है दोनों को अपन ने क्या कर दिया अपन ने नाइन्टी डिग्री में मतलब ये ऑब्जेक्ट है ठीक है वेट अ सेकेंड ये जैसे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ रखी हुई है एंड ये ऑब्जेक्ट जो है ना ये इसको ऐसे इसको सेंटर से ज्वाइन कर दो एंड ये किसके साथ कितनी है फोर्टी फाइव डिग्री बना रही है सपोज डैट एंड ये यहाँ से भी फोर्टी फाइव डिग्री बना रही है मान के चलो ठीक है या तो आप इसको ऐसा ले लो ये अल्फा एंगल बना रही है एंड बीटा एंगल दोनों अलग अलग भी हो सकती है सेम भी हो सकती है तो आपको क्या करना है जैसे मिररर वन है ना ये आपकी मिररर वन है एम एंड ये आपकी मिररर टू है एम तो ये जो ये जो एंगल बना रही है ना ये सपोज डैट अल्फा एंगल बना रही है तो अल्फा को यहाँ लिख दो क्वेश्चन करेंगे डेफिनेटली आपको क्लियर होगा अल्फा एंगल लिख दिए एंड बीटा एंगल लिख दिया एंड जो दोनों मिरर्स के बीच में जितनी एंगल है ना उसको यहाँ लिख दिया अल्फा प्लस बीटा ठीक है अल्फा प्लस बीटा एंड अब इसके बाद क्या करना है ना आपको इसको जोड़ना है देखो पॉइंट टू पॉइंट समझते जाओ ये दोनों को जोड़ दो तो टू बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा एंड उसी तरह से यहाँ पर लिखना है तो आपको इसको एंड इसको जोड़ देना है मतलब कि ये अल्फा अल्फा जुड़ गया तो टू अल्फा प्लस बीटा एंड फिर से ये कंटिन्यू होगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा तो ये क्या हो जाएगा अगर ये जुड़ेगा वेट अ सेकेंड ओके ये अगर जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा टू अल्फा एंड अल्फा है तो थ्री अल्फा प्लस टू बीटा हो जाएगा देखो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ठीक है यहाँ पे इसको करेक्ट करना यहाँ पे गलत वेट सेकंड क्या है टू बीटा ओके टू बीटा प्लस अल्फा सही है एंड यहाँ पे था आपका टू अल्फा प्लस बीटा अरे यार चलो जब भी क्वेश्चन करेंगे ना अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब इसके ऊपर मत जाओ तो आपको सिंपल सा ना इसको ऐड करते जाना है एंड कब तक ऐड करते जाना है सिंपल सी बात जब एंगल या तो एक डिग्री हो जाती है ठीक है 180 डिग्री हो जाती है या 180 डिग्री नहीं होनी चाहिए सिंपल सी बात 180 डिग्री नहीं होनी चाहिए एंड 180 से ज़्यादा तो होनी ही नहीं चाहिए 180 डिग्री भी नहीं होनी चाहिए एंड 180 से ज़्यादा भी मतलब कोई भी एंगल जैसे एंगल बन रही है ना ये कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ना एक सौ डिग्री भी नहीं होनी चाहिए ठीक है ये देख लेना है ये टू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा तो यहाँ पर होगा बच्चे थ्री अल्फ़ा होगा ना थ्री अल्फ़ा प्लस टू यहाँ गलत मिस्टेक हुआ है इसको मैं नोट पर करेक्ट कर दूँगा ठीक है तो ये आपकी क्या हो जाएगी थ्री अल्फ़ा प्लस टू बीटा हो जाएगी एंड उसी तरह से ये क्या हो जाएगी आपकी इसको कट करो तो ये थ्री बीटा प्लस टू अल्फा चलो ये क्वेश्चन से मेन आपको क्लियर होगा बच्चे क्वेश्चन करते हैं ठीक है तो क्या बोला है देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड तो पहले तो आप इसमें आप जो जितना दिमाग लगा सकते हो ना अपना लगा लो दिमाग अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ तो देखो ये है ना ऑब्जेक्ट अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी हुई है तो आप तो क्या करो यहाँ से एक लाइन जो है ना मेन इनके जंक्शन पर यहाँ पर ज्वाइन कर दो एंड ये जो आपको दी हुई हुई ये सपोज दैट ट्वेंटी डिग्री है एंड ये आपकी थर्टी डिग्री है ऐसे बनी हुई मिरर वन के साथ मिरर वन के साथ ये ऑब्जेक्ट वाली ये जो है ना ये ट्वेंटी डिग्री बना रही है एंड मिरर टू के साथ ये आपकी थर्टी डिग्री बना रही है तो आपको कुछ नहीं करना अब मैं आपको बता रहा हूँ ये मिरर वन ऐसे लिख दिए एम वन एंड एम टू तो ये जो एंगल है ना पहले तो एंगल को ही लिख दो एंगल ट्वेंटी डिग्री लिख दिए एंड यहाँ पर एंगल थर्टी डिग्री लिख दिए एंड इसके बीच में जो है ना ये बीच में बीच में आपको क्या एंगल लिखनी है आपको ये ट्वेंटी प्लस थर्टी लिखनी है ट्वेंटी प्लस थर्टी डिग्री को यहाँ पे लिख दिए तो ये आपकी फिफ्टी डिग्री हो जाएगी एंड इसके बाद क्या करना है आपको ये फिफ्टी प्लस थर्टी को जोड़ के इधर लिखना है ये फिफ्टी प्लस थर्टी एड हो जाएगा एंड ये एटी हो गया ठीक है ये एटी हो गया फिफ्टी प्लस थर्टी जुड़ के एटी हो गया एंड उसी तरह से फिफ्टी प्लस ट्वेंटी जुड़ के हो गया आपका सेवेंटी हो गया ठीक है एंड ये हो गया अब इसको कब तक कंटिन्यू करना है जब तक एंगल एक सौ अस्सी ना आ जाए एंड एक सौ अस्सी आ
ये आपकी 120 ट्वेंटी प्लस फिफ्टी होगी तो ये आपकी 170 सेवेंटी डिग्री आ जाएगी एंड मैं आपको बताया कि 180 जो आ गया ना 180 एटी नहीं होना चाहिए एंड आपकी 180 से तो ज़्यादा ही होनी नहीं चाहिए तो 180 आ गया तो इसको हम नहीं लेंगे ठीक है इसको नहीं लेंगे अब जितने भी एंगल आपको दिख रहे हैं ना उसको काउंट कर लो सिंपल इतना आसान मैथड है बच्चे ये तो आपको पहले तो क्या लिखना है कितनी मिरर एंगल मतलब ऑब्जेक्ट कितनी एंगल पे है ट्वेंटी 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 और थर्टी लिख दिए फिर दोनों के बीच में जितनी एंगल है उसको फिफ्टी बीच में लिख दिए फिर ये जो क्रिस क्रॉस है ना ये दोनों को ऐड करके यहाँ लिखे फिर ये दोनों को ऐड करके यहाँ लिखे फिर से फिफ्टी को कंटिन्यू कर दिए फिर ये दोनों को ऐड करके इस तरफ लिख दिए फिर इन दोनों को ऐड करके इस तरफ लिख दिए फिर चलते जाना चलते जाना जब तक एक या एक से ज़्यादा नहीं आ जाए अगर एक आ जाती है वन डिग्री तो उसको लेनी नहीं है ठीक है इमेज अब आपको क्या करना है काउंट कर लेना है ये एक हो गया ये दो हो गया ये तीन हो गया एंगल ये चार हो गया ये पांच हो गया ये छह हो गया सात हो गया तो इसका आंसर सात हो जाएगा बच्चे सिंपल से देखो कितना आसान कंसेप्ट था अब इसको आप करने बैठोगे खैर फॉर्मूला है और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कितना आसान सा कंसेप्ट है ना यार केवल ऐड करते जाना है देखो ये ट्वेंटी डिग्री था एंड ये थर्टी डिग्री था दोनों के बीच में जितनी एंगल थी उसको बीच में लिख दिए एंड उसके बाद इन दोनों को क्रिस क्रॉस करके इन दोनों को ऐड करे तो यहाँ पर आ गया एंड 50 प्लस ट्वेंटी करें तो यहाँ पे आ गए फिर कंटिन्यू करते जाना है फिर ये 180 एंड 180 से ज़्यादा जो एंगल आएगी ना उसको काउंट नहीं करना है आपको इमेज में इसको काउंट नहीं करेंगे अपन ठीक है अब ये ओवर नो ओवरलैपिंग लिखा है ना ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा फिर जितने भी एंगल बने उसको काउंट कर लो ये वन को काउंट कर लिए एक वन डिग्री दूसरा वन डिग्री तीसरा एटी डिग्री चौथा और ये सेवेंटी डिग्री पाँचवा एंड ये ट्वेंटी डिग्री आपका छठवा एंड ये आपका सातवां तो सात इमेज बनेंगे बच्चे सात इमेज ठीक है तो आप देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बी टाइप का है तो फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म सिंपल सी बात देखो मिरर वन है मिरर टू है ये मिरर वन है मिरर टू है ये जो ऑब्जेक्ट है ना पहले तो इसको ऐसे ज्वाइन कर लो ये ये एंगल आपको दी है ट्वेंटी फाइव डिग्री एंड ये आपकी दी है फोर्टी फाइव डिग्री कोई रॉकेट साइंस नहीं है देखो ट्वेंटी फाइव यहाँ लिखे मिररर वन ये जितनी एंगल बना रही है एंड मिरर टू फोर्टी फाइव डिग्री बना रही है तो उसको लिख दिए एंड ये दोनों के बीच में है ना दोनों मिरर वन मिरर टू के बीच में जितनी एंगल है उसको बीच में लिखनी है इसे तो ये सेवेंटी डिग्री हो जाएगी ना 25 फाइव प्लस फोर्टी डिग्री करोगे तो 70 डिग्री हो जाएगी तो इस 70 डिग्री को यहाँ पे लिख दिए बच्चे ठीक है 70 डिग्री को यहाँ पे लिख दिए एंड इसके बाद फिर से वही क्रिस क्रॉस ऐड करना है आपको 70 प्लस फोर्टी करोगे तो आपको 115 डिग्री आएगा एंड उसी तरह से 70 प्लस ट्वेंटी करोगे तो 95 डिग्री आएगी एंड फिर से 70 डिग्री तो कंटिन्यू होता जाएगा बच्चे सेवेंटी डिग्री कंटिन्यू हो जाएगा तो फिर ये आपकी सेवेंटी प्लस डिग्री करके आ जाएगा वन डिग्री एंड उसके बाद ये आपकी सेवेंटी प्लस वन डिग्री करके आ जाएगा वो वन डिग्री अब देखो ये 180 से ज्यादा हो गया बच्चे 180 से ज्यादा हो गया तो इसको आपको काउंट नहीं करना है इसको काउंट नहीं करोगे अब देख लो कितने एंगल बने उनको गिन लो एंड उतने ही इमेजेस बन जाएंगे कितना अच्छा कंसेप्ट है ना ज्यादा आपको ये नहीं करना पड़ रहा है तो ये एक एंगल बनी दो एंगल बनी तीन एंगल बनी चार एंगल बनी पांच एंगल तो पांच इमेजेस बन जाएंगे कितना अच्छा है ना तो देखो वो ट्वेंटी फाइव डिग्री पहले लिख लिए फोर्टी फाइव डिग्री लिख लिए इनके दोनों के बीच में जितनी एंगल बनी थी उसको बीच में लिख दिए फिर क्रिस क्रॉस इसको एड करें यहाँ पे इसको एड करें इसको ऐड करें फिर यहाँ पे आ गया नाइन्टी फाइव फिर से सेवेंटी कंटिन्यू हो जाएगी तब तक ऐड करते रहना है जब तक एंगल अगर एंगल आप ऐड कर लिख लेते हो तो वन एटी से या फिर वन एटी भी नहीं होनी चाहिए एंड वन एटी से ज़्यादा तो होनी नहीं चाहिए वन एटी भी नहीं होनी चाहिए वो हो गया तो उसको काउंट नहीं करनी है जितना भी एंगल बना उसको काउंट कर लो वन बना इसको नहीं लेना है ना बीच वाली को नहीं लेना है तो ये दो बनी ये तीन बनी ये चार बनी एंड पाँच तीस की इमेज पाँच हो जाएगी तो चलो अब देख लेते हैं अब देखो अब ये क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन भी, भी अपने आप में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है देखो फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म आप जानते हो कि अगर दो मिरर्स 90 डिग्री है ना 90 डिग्री से लगे हुए हैं 90 डिग्री उन दोनों के बीच में एंगल है तो आप ये जानते हो कि ये थ्री इमेज बनाती हैं एंड ये थ्री इमेजेस कैसे बनाती हैं ये हमें आज मेन डिस्कस करना है तो वही कंसेप्ट ठीक है फोर्टी डिग्री ये फोर्टी दी हुई है एंड ये फोर्टी डिग्री तो ये फोर्टी फाइव फोर्टी अपन लिख लिए दोनों के बीच में नाइन्टी डिग्री है तो नाइन्टी बीच में लिख लिए अब दोनों को क्रिस क्रॉस ऐड करना है बच्चे 90 प्लस फोर्टी फाइव ऐड करोगे तो 135 डिग्री होगी एंड फिर से 90 प्लस फोर्टी फाइव ऐड करोगे तो 135 डिग्री होगी एंड फिर से 90 डिग्री कंटिन्यू हो जाएगी ठीक है 90 डिग्री कंटिन्यू हो जाएगी तो फिर से ऐड करना है आपको वन थर्टी फाइव प्लस नाइन्टी करोगे तो टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव आ जाएगा एंड उसी तरह से वन थर्टी फाइव प्लस नाइन्टी करोगे तो टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी टू हंड्रेड 225 आ जाएगी ठीक है एंगल तो ये तो देख रहे हो ना ये 180 से ज़्यादा है तो इसको तो आपको पहली बात काउंट करनी ही नहीं है एंड
किसी भी तरह से आपकी 360 डिग्री आ जाती है तब क्या हो जाएगा इमेज ओवरलैप हो जाएगा एंड एक ही इमेज काउंट करेंगे इसको हम लोग ये एक इमेज ये दो इमेज यानी ये पूरी मिला के तीन इमेज देखो आराम से समझो आप आराम से समझो पहले तो 45 डिग्री बन रही थी एंड 45 डिग्री बन रही थी ये एंगल एंड एंगल दोनों के बीच में नाइन्टी डिग्री थी ठीक है फिर क्रिस क्रॉस हम लोग क्या किए ऐड किए तो ये वन एंड फिर से वन इसको ऐड किए तो फिर से नाइन्टी डिग्री कंटिन्यू हो जाएगी क्योंकि ये दोनों के बीच वाली एंगल कंटिन्यू होती जाएगी ठीक है एंड इसके बाद वन थर्टी करोगे तो टू एंड ये फिर से 135 प्लस 90 करोगे तो 225 क्योंकि ये वन एटीज ज़्यादा है तो ये दोनों तो काउंट होंगे ही नहीं इमेज में लेकिन अगर कोई बंदा इन इनको इनको तो काउंट करेगा तो चार इमेज बन जाएंगे लेकिन चार इमेज बनेगी नहीं क्यों क्योंकि अगर आपको मैं और एक कंसेप्ट बता रहा हूँ अगर ये ऐसे एंगल है ना पहले चेक कर लेना अगर ये आपकी थ्री बन रहे हैं तो इमेज ओवरलैप हो जाएंगे सिंपल सी बात इमेज ओवरलैप हो जाएंगे तो देख लो क्या है ये देखो वन डिग्री प्लस वन डिग्री प्लस नाइन्टी डिग्री करोगे तो कितना हो जाएगा फाइव फाइव टेन हो जाएगा आपके थ्री थ्री सिक्स एंड नाइन फिर ये वन हो जाएगा तो ये आपकी नाइन एंड टेन एंड सिक्स हो जाएगी एंड ये वन इधर कैरी हो जाएगा तो थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी तो थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी बन रहा है बच्चे इन तीनों का सम वन थर्टी फाइव प्लस नाइन्टी प्लस वन थर्टी फाइव तो ये तीनों ना एक ही इमेज मतलब ये तीनों का सम अगर वो थ्री सिक्सटी हो रहा है तो ये एक इमेज ही जनरेट करेगी एक्चुअली में दो होना चाहिए लेकिन ओवरलैप हो जा रहे हैं जो एक इमेज थी उसी के ऊपर वही इमेज बन जा रही है तो ये ओवरलैप हो जा रहे हैं तो ये ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट हो गया दैट मीन्स आपको इसमें क्या काउंट करना है ये एक इमेज बनेगी ये दो इमेज एंगल गिनना है एंड ये तीनों मिला के अगर थ्री सिक्सटी हो रही तो ये एक ही इमेज इसको काउंट करेंगे तो वन टू एंड थ्री तो इसके आंसर हो जाएगी थ्री इमेज एकदम मस्त कंसेप्ट है बच्चे सर्कुलर एंड क्रिस क्रॉस मैथड एंड मस्त कंसेप्ट है हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा ठीक है तो ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया क्या इसमें कंसेप्ट है कि अगर तीन एंगल का सम 360 होती है तो उसको एक ही इमेज कंसीडर करनी है ठीक है तो उम्मीद आपको समझ ये आ गया होगा एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन है ना ये क्या है फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म ठीक है ये है ये ऑब्जेक्ट ठीक पहले तो वही ज्वाइन किया है मिरर वन है मिरर टू है ये है आपकी ट्वेंटी डिग्री बन रही है एंड यहाँ पर फोर्टी डिग्री बन रही है तो कुछ नहीं करना पहले मिररर वन लिख लिए मिरर टू लिख लिए अब यह बन रही है ट्वेंटी डिग्री 20 डिग्री यहाँ लिख लिए मिरर वन बना रही है मिरर टू 40 डिग्री बना रही है एंड ये जो दोनों मिरर के बीच में जितने एंगल है ना वो है आपकी 60 डिग्री तो 60 डिग्री को यहाँ लिख दिए दोनों के बीच में एंड फिर से वही क्रिस क्रॉस ऐड करना है तो 60 प्लस आपकी 40 हो जाएगी 100 डिग्री एंड उसी तरह से आपकी सिक्सटी प्लस हो जाएगी एटी डिग्री फिर से सिक्सटी को कंटिन्यू करनी है दोनों के बीच के एंगल है कंटिन्यू होती जाएगी तो सिक्सटी प्लस करेंगे तो वन डिग्री हो जाएगी ठीक है ना 140 डिग्री हो जाएगी इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखना है फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखनी है तो ये 160 डिग्री आपकी हो जाएगी फिर से आपको क्या करनी है फिर से आपको 60 डिग्री कंटिन्यू कर देना है फिर से 60 डिग्री कंटिन्यू करोगे तो 160 डिग्री प्लस 60 करोगे तो 220 डिग्री आ जाएगी एंड उसी तरह से वन प्लस आपकी सिक्सटी डिग्री करोगे तो टू एंड देख लो ये दोनों तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गए क्योंकि वन से ज़्यादा हैं ठीक है वन भी नहीं होनी चाहिए एंड वन से ज़्यादा तो होनी ही चाहिए ठीक है तो ये तो दोनों रिजेक्ट हो गए अब आप क्या करोगे अब आपको इमेज करना है तो मैंने आपको बताया कि एंगल गिन लो तो ये बीच वाली एंगल तो गिननी नहीं है ना तो ये एक एंगल हो गई दो एंगल हो गई तीन एंगल हो गई चार एंगल हो गई पांच एंगल हो गई एंड छह एंगल हो गई बच्चे छह एंगल होगी क्या नहीं होगी देखो फिर से अपन को क्या कंसेप्ट लगाना है देखो इन तीनों एंगल को देखो ऐसे ये एक इमेज तो बनी ये दूसरी इमेज बनी ये तीसरी इमेज बनी ये चौथी इमेज बनी पांचवी इमेज के लिए हमें क्या करना है ना देखो वन फोर्टी प्लस सिक्सटी देखो वन डिग्री प्लस सिक्सटी कर देंगे तो ये आपकी टू हो गई 200 हो गई ये दोनों मिला के टू डिग्री एंड उसमें 160 सिक्सटी फर्दर मैं ऐड करूंगा तो ये आपकी 360 सिक्सटी जनरेट कर दिया बच्चे मैंने आपको बताया ना कि अगर 360 सिक्सटी जनरेट कर रही है एंगल तो इसको एक ही इमेज काउंट करेंगे अपन इसको एक ही इमेज काउंट करेंगे क्यों एक ही इमेज काउंट करेंगे हमें दो करना चाहिए था लेकिन जो इमेज बन रही है ना ठीक है जो ये इमेज बनेगी ये वाली ये इस एंगल पे वो एंगल और ये दोनों इमेज है ना जो मर्ज कर जाएंगे एक ही जगह पर आ जाएंगे दैट्स वाई क्या हो जाएगा आपका ये अगर सम थ्री आ रहा है सम तो ये क्या हो जाएगा आपका ऐड अगर सम 360 आ रहा है तो ये आपके एक ही इमेज जैसा हम कंसीडर करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगी एक इमेज दो इमेज तीन इमेज चार इमेज एंड ये तीनों मिला के ये थ्री सिक्सटी बन रही है मतलब इसको एक ही इमेज कंसीडर करना है तो वन टू थ्री फोर फाइव इमेज बनेंगी तो सी इसका करेक्ट आंसर तो अब हमें ना अब हम फार्मूला देख लेते हैं फार्मूला फार्मूला तो देखना थे बच्चे अब हम क्या करते हैं ना फार्मूला देख लेता है इसमें क्या कंडीशन दी हुई है कंडीशन ये दी हुई है कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स जैसे सपोज दैट ये मिरर वन
बस ठीक है उसके बाद अगला कंसेप्ट लगाना है तो क्या करना है आपको थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई थीटा करनी है तो ये थीटा से डिवाइड करोगे तो कोई भी थीटा जैसे कि थर्टी डिग्री हो सकती है सिक्सटी डिग्री हो सकती है नाइन्टी डिग्री हो सकती है वन ट्वेंटी डिग्री हो सकती है थीटा कुछ भी हो सकती है तो उससे डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू जनरेट होगी ना सपोज दैट एन जनरेट हो गई कुछ भी वैल्यू आ गई एन वन टू थ्री फोर ब्ला ब्ला एन आ गई अब आपको ये देखना है कि एन इज इवन अगर एन इवन होता है तो अगला क्या लिखा है ऑब्जेक्ट प्लेस सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली मतलब सिमेट्रिकली एंड अनसिमेट्रिकली क्या मतलब है सपोज दैट ये आपकी मिरर वन है एंड मिरर टू है ऐसे मिरर वन है एंड ये आपकी मिरर टू है तो जो ऑब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट रखी हुई है यहाँ से फिर आपको एक लाइन ज्वाइन करें यहाँ पे तो अगर ये एंगल फोर्टी फाइव डिग्री है सपोज दैट तो ये फोर्टी फाइव डिग्री है ठीक है तो ये तो सीमेट्रिकली प्लेस्ड है एंड सपोज दैट ये ऐसे तो मान के चलो ये थर्टी डिग्री है आपकी एंड ये सिक्सटी डिग्री है तो ये अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है इसका मतलब यही है बच्चे कि जो ये है ना ये मिरर वन से जितनी एंगल बनाएगी उतनी मिरर टू से भी एंगल बनानी चाहिए जो लाइन आप ये ऑब्जेक्ट से ज्वाइन करते हो ना जो मेन इसकी ये जंक्शन है वहाँ पे तो ये दोनों अगर एंगल सेम होती है तो ये आपकी क्या हो जाएगी आपकी सिमेट्रिकल वाली केस हो जाएगी एंड अगर सेम नहीं होती है तो ये अनसिमेट्रिकल वाली केस हो जाएगी तो सिंपल सी बात अगर एन जो है ना डिवाइड करके अगर एन की वैल्यू आपकी इवन आती है तो आपको सीमेट्रिकली हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो कोई लेना देना डायरेक्ट इमेज कितनी हो जाएगी एन माइनस हो जाएगी इमेज ठीक है इसका सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि इन दोनों के बीच में थीटा जो एंगल है ना ये सपोज दैट आपकी 60 डिग्री है दो मिरर हैं उन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है जैसा भी रखा हुआ है कोई मतलब नहीं अब जैसे भी ऑब्जेक्ट रखा हो चाहे जितना भी एंगल बनाता हो इधर से ट्वेंटी डिग्री बनाए चाहे फोर्टी डिग्री बनाए चाहे कुछ करे वो थर्टी थर्टी बनाए कोई मतलब नहीं अगर वेट पहले तो सिक्सटी डिग्री है थ्री से डिवाइड तो पहले कर लो थ्री सिक्सटी को सिक्सटी से डिवाइड तो पहले कर लो तो थ्री सिक्सटी डिवाइडेड आप सिक्सटी करोगे तो ये आपका जनरेट करेगा सिक्स सिक्स जनरेट करेगा एंड डेफिनेटली सिक्स तो इवन नंबर है बच्चे अगर ये इवन आ गया तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है डायरेक्ट नंबर ऑफ इमेज इज इक्व टू एन माइनस वन अब वो इमेज जितना भी डिग्री में प्लेस्ड रहा हो ठीक है मिरर वन से मिरर टू से आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है एन आ गया सिक्स तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा सिक्स माइनस हो जाएगा बच्चे सिक्स माइनस हो जाएगा तो सिक्स माइनस क्या हो जाएगा आपका फाइव तो फाइव इमेज बनेंगी तो इसी का सिंपल सा और एक एग्जांपल क्या है जैसे सपोज दैट थ्री थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई वो नाइन्टी डिग्री वाला केस दो दो मिरर्स पर पेंडिकुलर हैं तो ये नाइन्टी डिग्री हो गई तो नाइन्टी डिग्री से आप तो क्या करो आप डिवाइड कर दो तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली फोर जनरेट करेगा एंड फोर आ गया आपका ईवन तो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना तो अगर ईवन आ गया ना जनरेट कर दिया एन की वैल्यू अगर ईवन आ गई तो आपको सिंपल सी बात फोर आई थी अभी थ्री डिवाइडेड बाई नाइन्टी करे तो फोर वैल्यू जनरेट हुई थी तो क्या कर दो आप फोर माइनस वन कर दो तो थ्री इमेजेस बनेंगी सिंपल सा है ना सिंपल सा कोई रॉकेट साइंस है क्या नहीं है एक बार और मैं रिपीट करता हूँ अगर देखो थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई दो मिरर के एंगल में अगर थीटा एंगल है तो थीटा से अगर आप डिवाइड करोगे तो एन आ जाती है अगर एन की वैल्यू इवन आती है बच्चे एन की वैल्यू इवन आती है तो कोई दिमाग नहीं लगाना है ऑब्जेक्ट कैसा भी रखा हो चाहे पहले मिररर से जितने एंगल बनाकर रखा हो दूसरे मिरर से जितना एंगल पर रखा हो ठीक है लाइन ज्वाइन करे तो ये अगर एन की वैल्यू इवन आती है तो आपको कुछ नहीं करना एन माइनस कर देना है उतनी इमेजेस बनेंगी सिंपल सा कंसेप्ट है कोई रॉकेट साइंस है नहीं एंड जब अब क्या कर लेते हैं हम लोग सेकेंड केस देख लेते हैं सेकेंड केस क्या बोलता है इफ़ 360 सिक्सटी डिवाइडेड बाई थीटा है ना वही थीटा अगर ये n आती है n तो आएगी कुछ ना कुछ डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू आएगी तो n अगर ऑड आती है ना बच्चे n अगर ऑड आती है तो आपके यहाँ क्या है दो कंडीशन आ गई अगर n की वैल्यू ऑड आती है तो अगर जो है आपकी इमेज सॉरी जो आपकी ऑब्जेक्ट है ना अगर वो सीमेट्रिकली रखी हुई है तो n माइनस वन इमेज बनेगी एंड अगर अनसीमेट्रिकल रखी हुई है तो n इमेज बनेगी इसका सिंपल से एग्जाम्पल क्या है जैसे कि मान के चलो ऐसे है ना वेट अ सेकेंड कुछ भी एंगल पे रखी हुई है ऐसे यार मतलब थीटा एंगल बनाई है तो अगर 360 सिक्सटी डिवाइडेड बाई एक एग्जाम्पल है इसके लिए तो अगर ये थीटा अगर कर दी हो तो सीमेट्रिकल एंड अनसीमेट्रिकल एक बार और मैं आपको रिपीट करता हूँ जैसे कि ये है कोई कोई भी तो अगर ये जो है ना ये ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से आप जंक्शन पे ज्वाइन करें ये मिरर वन है मिरर टू है नाइन्टी डिग्री के मत जाना ठीक है तो ये क्या है आपकी अगर ये एंगल जो होगी ना ये अल्फा होगी तो ये भी अल्फा होगी अगर दोनों एंगल सेम हो गए तो ये सीमेट्रिकल वाली केस होगी एंड अनसीमेट्रिकल मतलब कि ऐसे है ऐसे अगर ये आपको 90 डिग्री नहीं बताता हूँ ऐसे हैं सपोज दैट ये मिरर वन है एंड ये मिरर टू है ये ऑब्जेक्ट है तो ये अगर एंगल ये एंगल अलग है एंड ये एंगल अलग है सपोज दैट ये एंगल अल्फा
सिंपल सी बात आपको तो 360 डिवाइडेड बाई थीटा तो पहले नंबर में करनी है उसके बाद दो एन आएगी ना एन से डिसाइड करोगे क्या अगर एन इवन आ गई तो पिछला वाला केस लग जाएगा एन माइनस वन सीमेट्रिकल रखा हो चाहे अनसीमेट्रिकल रखा हो एन माइनस वन इमेजेस बनेंगी अगर आपकी एन की वैल्यू और आती है तो आपको क्या देखना है सीमेट्रिकल होगा अगर सीमेट्रिकली प्लेस्ड है ऑब्जेक्ट तो बनेगी एन माइनस वन इमेज एंड अनसीमेट्रिकली प्लेस्ड है तो बनेगी नंबर ऑफ इमेज इज टू एन इसका एक मस्त वाला मेरे यहाँ ना आपके लिए एग्जाम्पल है एग्जाम्पल क्या बोल रहा है देखो पढ़ लो पहले एग्जाम्पल एंड आपको इतना कंसेप्ट पता है तो डेफिनेटली इतना आसान सा क्वेश्चन है आप कर ले जाओगे क्या बोल रहा है इफ एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इज 120 डिग्री ना 120 डिग्री है एंड वी हैव फॉलोइंग केसेस हम लोग के यहाँ दो केस दिया हुआ है ये केस वन है एंड ये केस टू है ठीक है तो क्या बोल रहा है आगे दो प्लेन मिरर है दोनों के बीच में आपकी 120 डिग्री है एंड हमको दो केस दिया हुआ है केस वन दिया हुआ है एंड केस टू दिया हुआ है देन पूछ क्या रहा है देन फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इन बोथ द केसेस ये है ना ऐसे सैडेड होना चाहिए यहाँ पे मिरर ऐसे होता है ना सैडेड सैडेड पॉलिश होना चाहिए ऐसे पॉलिश्ड है यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी हुई यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी हुई तो आपको क्या पूछा देखो वन डिग्री दोनों मिरर के बीच में इमेज है आप तो सर्कुलर कंसेप्ट से कर लो या तो इससे भी कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आप तो क्या फॉर्मूला लगा के करते हैं अपन फॉर्मूला लगा के करेंगे तो देखो 360 डिवाइडेड बाय आपको थीटा तो करनी है तो 120 कर दिए अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये थ्री आएगा ठीक है 120 ट्वेंटी थ्री जा थ्री सिक्सटी होता है तो थ्री आ गई एंड थ्री बच्चे एक क्या है आपकी ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में है तो आपको दो कंडीशन मैंने बताया था अगर ऑब्जेक्ट सीमेट्रिकली प्लेस्ड है तो एन माइनस वन इमेज बनेंगी एंड अगर ऑब्जेक्ट अनसीमेट्रिकली प्लेस्ड है तो एन इमेज बनेंगी सिंपल सी बात तो आपकी एन की वैल्यू तो थ्री आ गई ना थ्री कैसे आई कि आपकी थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई आप वन ट्वेंटी किए तो ये जनरेट कर दिया आपकी कितनी थ्री तो थ्री को रख लो अपने झोली में थ्री रख लिया अपन अब देखो केस वन क्या है ना केस वन में ऐसे है ऑब्जेक्ट रखी हुई ये मिरर वन है एंड ये मिरर टू है तो आप तो जंक्शन से अगर हम ज्वाइन करें ऐसे तो ये सिक्सटी दिया हुआ है सिक्सटी डिग्री है एंड ये सिक्सटी डिग्री है तो बच्चे ये सिमेट्रिकल वाला केस हो गया ना सिमेट्रिकली प्लेस्ड है ऑब्जेक्ट तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है एंड जो आपकी एन की वैल्यू तो इवन आई थी सॉरी एन की वैल्यू ऑड आई थी थ्री ऑड है ना तो एन की वैल्यू अगर ऑड आई थी तो आपको नंबर ऑफ इमेजेस फर्स्ट केस के लिए क्या हो जाएगा एन माइनस वन की वैल्यू थ्री तो एन माइनस हो जाएगी टू एंड इसमें देखो सेकेंड केस में क्या है सेकेंड केस में ये थर्टी डिग्री बना रही है एंड ये नाइन्टी डिग्री बना रही है ठीक है तो ये क्या है अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है ये एंगल ये एंड ये एंगल अलग अलग है बच्चे तो इस केस में क्या हो जाएगा जैसे कि अपन किए थे ना थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी किए थे तो ये आपका कितना वैल्यू जनरेट कर रहा था ये थ्री वैल्यू जनरेट कर रहा था थ्री तो एक ऑड नंबर है तो अगर अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो एन इमेजेस बन जाएंगी आप सर्कुलर कंसेप्ट से करके देखो डेफिनेटली बनेगा एन इमेजेस बन जाएंगी तो एन अपनी थ्री आई थी तो पहले वाले केस में तो एन माइनस वन इमेज बनेगी मतलब थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू बनेगी एंड जो दूसरा वाला केस है ना दूसरे वाले केस में आपकी क्या हो जाएगी एन इमेज बन जाएगी मतलब कि देखो ये क्या ये ऑप्शन है ना ये सारे ऑप्शन है ये केस फर्स्ट के लिए केस टू सेकंड के लिए नंबर ऑफ इमेजेस ऐसे करस्पॉन्डिंग लिखी हुई हैं तो देखो पहला क्या बोला है पहला केस के लिए पहले केस के लिए थ्री बोला है नहीं बच्चे सेकेंड केस के लिए डेफिनेटली सही है लेकिन पहले के लिए गलत हो गया दूसरे में क्या बोला है पहले के लिए भी टू बोला है दूसरे के लिए भी टू बोला है ये गलत हो गया ना नहीं हो गया ऐसा ठीक है तीस आपको नहीं आ रहा है सर्कुलर कंसेप्ट ऑलवेज एप्लीकेबल सर्कुलर जो मैंने आप क्रिस क्रॉस मेथड बताया था उससे करके देखो डेफिनेटली बनेगा ठीक है उसके बाद क्या है देखो इसमें थ्री दी हुई है लेकिन ये टू दे दी तो इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा टू इमेज बनेगी केस फर्स्ट में एंड थ्री इमेजेस बनेंगी केस सेकेंड में क्या कंसेप्ट था सिंपल सी बात आपको क्या करना है बार और मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई थीटा तो करनी है ठीटा मतलब दोनों एंगल के बीच में मतलब दोनों मिररस के बीच में जितनी एंगल ठीटा कर देनी है अगर ठीटा की वैल्यू ठीटा की वैल्यू इवन आ जाती है मान के चलो इवन आती है ना तो इवन आती है तो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है डायरेक्ट एन माइनस वन इमेज बनेंगी ठीक है लिख ले ले लो नोट कर लो एन माइनस वन इमेजेस ही बनेंगी ठीक है लेकिन अगर थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई आप ठीटा करते हो अगर एन की एन की वैल्यू आती है एन की वैल्यू आपकी ऑड आ गई ना ऑड आ गई तो आपको तो दो केस में डिवाइड करना पड़ेगा ऑड आ गई तो पहले तो ये देखना है कि अगर सीमेट्रिकली प्लेस्ड है सीमेट्रिकली प्लेस्ड है दोनों मिरर से ठीक है तो उसमें एन माइनस इमेज बनेंगी एन माइनस वन समझ रहे हो ना जैसे कि थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी किए थे तो आपकी थ्री वैल्यू आई तो थ्री वैल्यू आए और इसमें सीमेट्रिकली प्लेस है दोनों सिक्सटी सिक्सटी डिग्री में है ठीक है तो ये क्या हो जाएगी थ्री माइनस वन हो जाएगी तो टू इमेजेस फर्स्ट केस में बनेंगी
ठीक है एन टी एस एंड अगर आप नोदे से बिलोंग करते हो तो दक्षिणा लेवल की मैं आपको बोल रहा हूँ ना मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि कोई काम करना है पढ़ाई करना है तो जान लगा दो या तो जाने दो ठीक है ऐसा भी नहीं करना है कि एकदम जाने ही दे दिया अपना मतलब टेंथ को ठीक है टेंथ में आपको अपनी बेस्ट वर्जन ऑफ लाइफ बननी है बच्चे मैं बार बार बोलता हूँ बेस्ट वर्जन ऑफ अपनी लाइफ की आपको बननी है एंड आपको एकदम अच्छा परफॉर्मेंस करना है क्योंकि आगे जाओगे ना तो आपको अब साइंस मैथ स्ट्रीम डेफिनेटली अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको लेना लेकिन आप तो अपना पूरा ना बेस्ट देने की कोशिश करना तो इतने बेस्ट बेस्ट मैंने आपको क्वेश्चन करा है ठीक है एक बार सेम मेरे वीडियो को देखो ठीक है आप रिवाइज करो ये चीज़ एक जो कंसेप्ट है ना आप अपने सीनियर से भी इनफैक्ट पूछ लो आप अपने जाओ सीनियर से पूछ लो अगर उनको ये कंसेप्ट पता होगा दैन कमेंट करके बताना मुझे बच्चे अगर उन्हें पता होगा तो ठीक है ये ना लेवल के मैंने आपको कंसेप्ट बताता हूँ मैं क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता आपके मैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ ठीक है आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी क्वेश्चन भी आपको एकदम बेहतरीन बेहतरीन मेरे वीडियो लेक्चर में मिलेंगे डेफिनेटली ठीक है तो यही बोल रहा था मैं एंड वही वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा हो गई है तो वही है आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो ये इसकी लिंक है इसमें जो अभी मैंने ये जो पढ़ाया ना इसकी लेक्चर नोट मैं उसमें शेयर कर दूंगा ठीक है तो उसमें आप डेफिनेटली चेकआउट करना अभी ये है ऐसी कुछ दिखती है इंटरफेस ऐसा कुछ है ऐसा दिखता है अपना टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ग्रुप एंड ऐसे मैं लेक्चर नोट शेयर करता हूँ ये आपके ही ग्रुप में मैंने शेयर किया हुआ है ठीक है आपको मन करता है ज्वाइन करो ऐसा कोई फोर्स नहीं है ठीक है अगर आपको अच्छा लगता है ज्वाइन करो एंड इसके बाद क्या है ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों लग गया और ये ठीक है <laughs> मजाक कर रहा था तो ये थैंक्स फॉर वाचिंग तो आपको बोलना ही पड़ेगा बच्चे क्योंकि आप मेरे ब्रांड एम्बेस्टर हो ठीक है मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आप मेरे ब्रांड एम्बेस्टर हो आपको थैंक्स बोलना बनता है आपसे मैं स्टैंड करता हूँ ठीक है आपसे मैं हूँ मेरे से आप नहीं हूँ आपसे मैं हूँ तो आपको डेफिनेटली अगर वीडियो लेक्चर पसंद आता है आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए ना तो मेरे जो है ना ये वीडियो लेक्चर को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चे क्योंकि देखो सब्सक्राइब करोगे तो इससे आपका ही फ़ायदा है आपको कैसे फ़ायदा है कि अगर मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपको यूट्यूब तुरंत नोटिफाई कर देगा एंड आप मेरे वीडियो लेक्चर जाके देख लेना एंड देखो हमारे जैसे नए एजुकेटर को ना शुरू में मोटिवेशन की बड़ी ज़रूरत होती है बच्चे आप अगर लाइक करोगे तो डेफिनेटली मैं ऐसी वीडियोज़ बनाऊँगा लेकिन अगर आप तो की तरफ से रिव्यू नहीं आएगा क्योंकि मैं अभी न्यू एजुकेटर हूँ यूट्यूब पर तो आपको डेफिनेटली क्या होगा टाइम मुझे लगेगा ना मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वही बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए क्या करो स्टेट यून रहो ठीक है आएंगी डेफिनेटली आएंगी तो वही मैं बोलता हूँ अपने जो लॉकडाउन चल रहा है लॉकडाउन में अपने बड़ों का ख्याल रखो जो बुजुर्ग हैं उनका ख्याल रखो एंड लॉकडाउन में घर से बाहर मत निकलो ठीक है और क्या बोलना पढ़ाई करते रहो एंड ऑल द वेरी